हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार क्या है नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर एबो द सरफेस ऑफ वाटर क्या कहा है यहाँ पे बेटा उसने कि नाजिमा जो है वो मछली पकड़ने के लिए गई हुई है पानी के अंदर ठीक है तो उसने क्या कहा है कि जो उसकी रोड है ना जैसे स्टिक होती है हमारी मछली पकड़ने का काटा होता है उसकी जो हाइट है वो क्या कहा है वाटर लेवल से 1.8 मीटर है ये दे दिया हमारे पास डायग्राम भी गिवन है इसका आपके एन सी मैथ में वहाँ से भी देखते रहेंगे 1.8 मीटर एबो द सरफेस ऑफ द वाटर वाटर से 1.8 मीटर एबो है और क्या कहा है एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर थ्री मीटर अवे और जो उसने अपना काटा फेंक रखा है अपने से 3.6 मीटर दूर फेंक रखा है मतलब यहाँ पे डायग्राम में गिवन है 2.4 मीटर और 1.2 मीटर मतलब 3.6 मीटर यहाँ पे जो है वो 3.6 मीटर के डिस्टेंस पे उसने फेंका हुआ है एंड 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड क्या कहा है उसने जो ये रोड है उसकी स्टिक की वहाँ से टू मीटर अंदर तक है ठीक है तो यहाँ तक ये रोड थी इससे 2.4 मीटर अंदर तक क्या गया हो उसकी रोड से आगे काटा गया हुआ है एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट मतलब जो यहाँ पे वो धागा है वो बिल्कुल क्या है टाइट है बिल्कुल ठीक है हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट वो अपनी स्ट्रिंग को कितनी निकाल लेगी इफ सी पुल्स अगर वो खींचती है मछली पकड़ने के बाद इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब पाँच सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो अपनी तरफ वापस अपनी स्ट्रिंग को खींच रही है वट विल बी द होरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर ट्वेल्व सेकेंड तो उसने क्या बताया है जहाँ पे वो बैठी है वहाँ से यहाँ से लेके ट्वेल्व सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस उसकी जो ये थ्रेड है वो रह जाएगा मतलब ये कुछ से यहाँ से सरक के यहाँ पर आ जाएगी कुछ इन बिटवीन मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट तो हमने बेटा जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालेंगे कि हमने सी से लेके डी तक कितना डिस्टेंस उसने मूव किया ट्वेल्व सेकंड के अंदर तो यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया डी पॉइंट को तो अब कांटा जो होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा डी पॉइंट के ऊपर ठीक है क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन ट्रैंगल ए बी सी की इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो कितना गीवन है मेरे पास नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पर पाइथागोरस थोरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री के सामने ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज तो ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर तो जो ए आएगा वो क्या आएगा बेटा अंडर रूट ए कितना है हमारा ए बी वन मीटर तो 1.8 का स्क्वेयर प्लस बी कितना है 2.4 तो 2.4 का स्क्वेयर तो ए जो आ गया वो क्या आ गया बेटा अंडर रूट 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है तो क्या आ जाएगा 3.24 पॉइंट प्लस ट्वेंटी का क्या होता है 576 तो क्या आ जाएगा 5.76 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 9 का रूट क्या आ जाएगा 3 मीटर तो हमारे पास जो ए आ गया वो क्या आ गया बेटा थ्री मीटर हमने ये वह लेंथ भी फाइंड आउट कर ली कि स्ट्रिंग कितनी लेंथ की हमारी अब क्या कह रखा है उसने लिखते हैं सी पुल्स स्ट्रिंग एट फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड यहां पे ध्यान देना बेटा सेंटीमीटर में गिवन है देन इन ट्वेल्व सेकेंड ट्वेल्व सेकेंड में कितना डिस्टेंस खींच लेगी वो तो किसका इक्वल होगा रेट दे रखा है फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्वेल्व सेकेंड की बात करनी है तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई ट्वेल्व तो कितना आ गया सिक्सटी सेंटीमीटर और सिक्सटी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा पॉइंट सिक्स मीटर आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है तो सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया बेटा पॉइंट सिक्स मीटर क्लियर है कि ट्वेल्व सेकेंड में वो पॉइंट सिक्स मीटर अपनी स्ट्रिंग को खींच लेगी अब बात करते हैं लेट आफ्टर ट्वेल्व सेकेंड पोजिशन ऑफ फ्लाई पोजिशन ऑफ फ्लाई इज एट डी डी पॉइंट पे आ गई वो तो ए डी जो होगा वो क्या होगा ये ए डी 
ए डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा ए सी माइनस सी डी ये जो हमारा डिस्टेंस था ए सी माइनस में क्या हो जाएगा सी डी तो ए डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ए सी कितना था हमने फाइंड आउट किया था अभी थ्री माइनस पॉइंट सिक्स तो कितना आ गया बेटा टू पॉइंट फोर मीटर तो ये जो लेंथ आ गई हमारे पास ये क्या आ गई टू पॉइंट फोर मीटर आई होप यहाँ तक क्लियर है अब बात करते हैं बेटा इन ट्रेंगल ए डी बी की ए बी डी की इन ट्रेंगल ए बी डी क्योंकि हमें तो बी डी लेंथ चाहिए तो ए बी डी के अंदर क्या हो जाएगा एंगल बी जो है वो क्या है नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी डी का स्क्वेयर ए डी क्या है हमारा टू पॉइंट फोर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारा वन पॉइंट एट का स्क्वेयर प्लस बी डी का स्क्वेयर टू पॉइंट फोर का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स वन पॉइंट एट का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा थ्री पॉइंट टू फोर प्लस बी डी स्क्वेयर तो बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा फाइव पॉइंट सेवन सिक्स माइनस थ्री पॉइंट टू फोर तो बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास टू पॉइंट फाइव टू और बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट टू पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव टू का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा वन पॉइंट फाइव एट मीटर तो जो बी डी की लेंथ आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई बेटा वन पॉइंट फाइव एट मीटर अब होरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है क्या निकालना है हमने होरिजोंटल होरिजोंटल डिस्टेंस जहाँ पे वो बैठी है वहाँ से लेके कर यहाँ तक का तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ भी मान लिया एफ मान लिया तो क्या हो जाएगा बी डी प्लस बी एफ बी डी प्लस बी एफ बी डी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने वन पॉइंट फाइव एट प्लस बी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास वन पॉइंट टू मीटर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा वन और वन टू पॉइंट फाइव और सेवन और एट टू पॉइंट सेवन एट मीटर ये हो गया टोटल उसका डिस्टेंस जहाँ पे वो बैठी है वहाँ से लेके उसकी स्ट्रिंग जो है ट्वेल्व सेकेंड के बाद जहाँ पहुँचेगी तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर नहीं हुआ तो एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट रीड किए दोबारा क्वेश्चन रीड किए यहाँ से समझना स्टार्ट किए बेटा एक बार नहीं दूसरी बार में आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स